。这个地方很美丽，面积很大。如果我在这儿修建我的新麻厩，人们会尊敬我，这样会提高我的社会地位。那这个胡同怎么办呢？哎，你，你知道谁管理这个胡同吗？就是我。你有事儿吗？我在这儿想修建我的新麻厩，我需要拆掉这个胡同。我给你三匹好马，如何？怎么可能？这个胡同是无价之宝，在任何情况下我都不会卖给你。那七匹马行不行？不行。哎呀，你的要求太高了，但是我很富有。你要什么就有什么。我已经告诉你了，你不能拆掉这个胡同，因为这条胡同是很多家庭历史的载体，所以我们不会答应你的要求。你真麻烦，你知不知道我是谁啊？我不在乎你是谁。什么？别惹我，我有能力毁了你的生活。无论如何，我会全力保护我们的胡同。你愿意牺牲你的生命吗？对，滚！啊，胡同。阿东，很高兴认识你。嗯，高兴认识你。这条胡同的源头可以追溯到明朝。胡同这个词是蒙古语中“水井”的音译。当时，水井边是居民社交的场所，在那儿他们会谈天说地。王代。你有什么样的计划？我现在在发展我的酒店集团，快要进入新一阶段。为了加速发展，我们要在闹市里开新的分店。哇、啊，和这条胡同有什么关系？不是明显的吗？我打算拆掉这个胡同。这儿的空间使用率很低，在这儿修建。高楼大厦会提高使用率，而且咱们能赚不少钱。王代，你太聪明了，越多钱越好。嗯，说实话，胡同不方便，也带来卫生的问题。拆掉胡同对社会的发展有很大的帮助。我不明白这种地方怎么还是存在，没有什么特点。快拆掉吧。王代，你还好吗？你还好吗？王代，你还好吗？你还好吗？你,你还好吗？我们不会拆掉胡同，绝不能拆掉。哎，你为什么突然改变你的态度？这样我们不会得到经济效益。保护我们的传统文化比赚很多钱更重要。啊，那你的公司呢？你不明白。我应该怎么办？他是不是在我面前被附身了？一刹那就下定决心要保护胡同了，哪有利益呢？一定是被附身了。我不能让他走。如果他被发现的话，就肯定会走保护胡同的路，然后我就失去了这个机会，一辈子衣衫褴褛。
，大家好，回到了电视上最恐怖、最可怕的节目《全国狂人》。我们来体验北京的胡同。听说最近这儿出现了鬼翻来覆去的作怪的现象。没错，没有人敢来到这条胡同。据说晚上的时候，你可以听到这个鬼的哭声。根据我们走，根据我们的证据，元代的时候发生了一个激烈冲突，结果一个女生被杀死了。现在人们说那个女生变成了一个鬼，她还是在这条胡同。你们俩为什么来这条胡同？这儿有什么特点？你没听过吗？我们是群鬼狂人。来这儿侦查有没有鬼？你知道这条胡同的历史吗？我无所谓，这条胡同快要被拆掉了。我的公司肯定不会让你们拍你那幼稚的节目。那如果这条胡同快被拆掉的话，难道这不会刺激这儿的幽灵吗？这个鬼到底为什么还在这条胡同里？你们像孩子一样，我受不了。你们走吧。我们并不会放弃，它藏着什么秘密？不知道，但无论如何，我们一定会挖掘出来真相。这是鬼吗？不是，这是鬼吗？不是。那个时候会有车水马龙，那没有道理。他说的有矛盾。我们走得太远，已经不能中途退出。这个门儿锁着，什么情况？天！天哪！他是那个公司老板，他上个月失踪了。呃，你们为什么在这儿？他被附身了。鬼，鬼您要什么？你现在马上离开我们的胡同！你们不明白这个胡同有悠久漫长的历史。你拆掉我们的胡同，我就会。损害你们！等一下，等一下，我们不要拆掉胡同，我们要帮助你。我不相信你们，你们现代人都不尊重中国的遗产。当然，一定要保护这个胡同。它暗灵的氛围打动了我们。在这么浮躁的社会上，好像离不开车，离不开电子产品，但来到胡同
，发现了天壤之别。我的灵魂终于有了安慰，感谢你们，这有道理，我们应该保护普通。我不会放弃，你们都是笨蛋，甚至我需要杀死你们，我都愿意。不。<笑>行，越多钱越好。说实话，什么什么不重。<笑>